लेक्चर दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी थर्ड और हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर थर्टी टू और ये जो लेक्चर है हमारा ये फेरेज ना लिखा हुआ बल्कि ये है इंडक्टेंस के बारे में ये मैं ये सही कर लू पहले हाँ ये इंडक्टेंस के बारे में है तो इंडक्टेंस क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं ठीक है बेटा और जो बच्चे अटेंडेंस नहीं लगाए अभी अभी तक लगा पाए अटेंडेंस लगा ले मैं अटेंडेंस सेव कर लूंगा और नेक्स्ट में एक असाइनमेंट आपको दी थी एडी करंट्स के बारे में वो मैंने आपको बताया था कि एडी करंट्स वो करंट है जो किसी कंडक्टर में पैदा होता है असल में वो इंड्यूस होता है इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड करंट इन एनी करंट इन एनी कंडक्टर तो वो फिर आप लोग ने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं करवाए तो वो आप कोशिश करें सिर्फ सी आर और जी आर जो है ये मुझे ईमेल करें ना के और एक ही ईमेल करें एक ही फोल्डर बना के उसे जिप कर लें जिप फोल्डर बना के वो एक ही ईमेल में मेरी तरफ आ जाएगा ठीक है अगर सी आर और जी आर के अलावा कोई सेंड करेगा मैं वो डिलीट कर दूंगा और व्हाट्सएप पे कोई भी सेंड ना करे ठीक है तो सी आर और जी आर सिर्फ मुझे सेंड करें अच्छा सबसे सारे बच्चे सी आर और जी आर को दे दें और वो फिर मुझे एक ईमेल में सेंड कर दे मतलब बॉयज अलहदा ईमेल कर बॉयज मतलब सी आर अलहदा ईमेल कर दे जी आर अलहदा ईमेल कर दे ठीक है अच्छा इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें हमें थोड़ा सा इसका हिंट दे दे मैं हिंट दे देता हूँ बेटा उस दिन भी मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी थी दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे मिसाल के साथ एक एग्जाम्पल ये फिगर फिगर उस दिन भी दिखाई थी लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी दोबारा कर देता हूँ एक आपके पास जिस तरह सिंपल पेंडोलम है उस, उस तरह का आपके पास एक मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर ये एरो लगा हुआ है ठीक है अब इस ये मेटल प्लेट जो है ये एक तरफ से पेवोट की हुई है और ये मूव कर रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी मैग्नेटिक फील्ड जेड बैल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह भी होंगी ठीक है इस तरह सर्कुलर होंगे तो इस प्लेट में फ्लक्स चेंज होगा जब फ्लक्स चेंज होगा इट मींस इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा अब उस करंट की जो डायरेक्शन है दैट डिपेंड दैट विल डिपेंड ऑन द ऑन द डायरेक्शन डायरेक्शन या कह लेंगे डिपेंड ऑन द डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये मैग्नेटिक मैग्नेट uh, के अंदर से मूव कर मूव करेंगे मतलब ये प्लेट जब मैग्नेट की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या भला इस प्लेट के अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो इसके अंदर करंट जो इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चेंज को रोके ठीक है जब ये मैग्ने ये प्लेट मैग्नेटिक मैग्नेट से दूर जा रही है तो उल्टी डायरेक्शन में करंट पैदा होगा क्यों क्योंकि अब वो री करेगी ये करंट इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो इस डिक्रीज को रोके चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का कम होना या ज्यादा होना दोनों चेंजेस हैं तो दोनों तरह फिर ये चेंज क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चेंज आएगी उसको ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसको रोकेगा ठीक है मैडम अच्छा उसके बाद ये वही फिगर्स दिखाई हुई है इसको आप पढ़ेंगे और आप ये लिख लेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये फिजिकली दिखाया गया यहाँ पे ये क्रॉस लगा के ये बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और इसके ऊपर जो एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स के भी अपोजिट डायरेक्शन मतलब इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उस वो भी तो एक फोर्स उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ना इस कंडक्टर के ऊपर तो वो भी अपोजिंग होगी ठीक है अच्छा आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज वाला लेक्चर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेल्फ इंडक्शन एंड इंडक्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सेल्फ इंडक्शन होती क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं सेल्फ इंडक्शन ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया हुआ है 
तो इस इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ लें और मैं टॉपिक वाइज इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा ठीक है आप अच्छा बेटा ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस होता है वो उसके दो रीजन थी एक तो ये था कि फिजिकल रिसोर्सेज मिसाल के तौर पर बैटरीज या फिर उस उस सोर्स सॉरी उस सर्कट में से या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो ये दो वजह वजुहत थी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट में आ, को हम डिस्टिंग करेंगे हम उनको समझेंगे कि वो असल में है क्या चीज है हम सपोज करते हैं कि ये राइट साइड पे हमारे पास एक सर्कट है जब हम अः इस सर्कट में है क्या क्या चीज एक ई का सोर्स है मतलब बैटरी लगी हुई है और एक रजिस्टर है और एक स्विच लगा हुआ है जब हम स्विच को ओपन करते हैं स्विच को ऑन करते हैं ओपन की जगह पे हमें हम ऑन यूज करते हैं नफस तो जब स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट पैदा होता है ठीक करंट फ्लो करता है जो करंट फ्लो करता है उसकी वो यकदम फ्लो नहीं करना शुरू हो यकदम अपनी पीक वैल्यू पे नहीं पहुंचता वो क्यों नहीं पहुंचता वो हमने देखना है हम कह रहे हैं कि पहले सर्कट में सर्कट में पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो हमने स्विच ऑन किया ये एस स्विच है इसको ऑन किया तो करंट फ्लो करना शुरू हो गया इसका मतलब है पहले इस सर्किट में पहले मैग्नेटिक फील्ड इसकी सराउंडिंग में नहीं था जब हमने इस करंट ओपन किया करंट को जब स्विच ऑन किया तो करंट ने मूव करना शुरू किया जब शुरू किया इसका मतलब फ्लक्स थ्रू दिस दिस सर्कट विल चेंज जब फ्लक्स चेंज हुआ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होगा बेटा कि जो है इंड्यूस करंट इसी सर्कट के अंदर ही पैदा होगा और और जिस तरह मैंने ये पिछली फिगर में एडी करंट वाली फिगर में आपको आपको दिखाया कि जब जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें जो है वो क्या होता है करंट इंड्यूस हो जाता है या ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है जब ई एम एफ इंड्यूस हो गया इसका मतलब टेंशन का डिफरेंस पैदा होगा तो वो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस मूव करेंगे मतलब करंट पैदा होगा ठीक है हम ये बात कर रहे थे तो अब चूंकि जैसे मैंने उस फिगर में दिखाया कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिंग हो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिंग हो ठीक है मतलब मतलब मेरे कहने का क्या है मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो ई इंड्यूस या फिर इंड्यूस्ड जो करंट है उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो इस ओरिजिनल करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज करे इसको बढ़ने से रोके क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ना बढ़ने से रोके मतलब मतलब ये कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस टू दिस बैटरी टू दिस बैटरी तो क्या मतलब क्या कि जो जब करंट हम इसमें फ्लो करवाना शुरू करेंगे मतलब जब ने स्विच ऑन किया तो ये करंट यकदम अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा क्यों क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ जब फ्लक्स चेंज हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में इस इसी सर्कट में ईएमएफ इंड्यूस हो गई अपोजिट डायरेक्शन में अब ये जो बैटरी है ये जो बैटरी क्या करेगी ये बैटरी पहले उस फ्लक्स को उस इंड्यूस ई को ओवरकम करेगी मतलब जो जो इंड्यूस ई है उस वो इस रजिस्ट कर रही है इसके आ, अपोजिंग है रजिस्ट कर रही है रजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट ठीक है पहले ये ये वाली बैटरी उसको ओवरकम करेगी देन द वैल्यू ऑफ करंट विल रीच इट्स पीक वैल्यू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ठीक है बेटा जी था बात अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब है कि आपको सारे लेक्चर समझ आ गया ठीक है अगर कोई क्वेश्चन हो तो एट द एंड आप मुझसे लाजमी पूछें
अच्छा तो यही बातें यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो कि सराउंड कर रही है सर्कट सर्कट को वो क्या करेंगे वो चेंज होगा हो, चेंज होगी नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा ई एम एफ सर्कट में इंड्यूस हो जाएगी वो उस ई एम एफ की डायरेक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू अम्पेयर ला कि वो करंट करंट की इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो क्या करे इंड्यूस्ड uh, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक uh, फील्ड पैदा होगी वो इस चेंज को रोकने की कोशिश करे ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं है इसको यूनिटी डायरेक्शन में अगर है तो फिर क्या होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है वो बात हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है बेटा अच्छा आगे चलते हैं आगे जो आगे वही बातें लिखी हुई है कि इंड्यूस ईएमएफ हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जो जो हमारे पास रीजन में हमारे पास ई मतलब बैटरी का जो सोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है अगर अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम इसे बैक ई एम एफ भी कहते हैं ठीक है बेटा बैक ई एम एफ इस इफेक्ट को दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन इसको इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कहते हैं सेल्फ इंडक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू थ्रू द सर्कट एंड द रिजल्ट इंड्यूस्ड ई एम एफ अराइज फ्रॉम द सेम सर्कट ठीक है तो चूंकि जो ई एम एफ है जो हमने ई एम एफ या जो बैटरी कनेक्ट की है वो उसी सर्किट के साथ की है जिस सर्किट में बाद में ई एम एफ भी इंड्यूस होती है इस तरह हम क्योंकि उसी सर्किट में ही ई एम एफ इंड्यूस हुई है तो इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन को एक्सल एन एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ या बैक ई एम एफ भी कहते हैं अगर हम इस तरह देखें मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम हमें पता है कि फेरेड जला से ई एम एफ इंड्यूस जो है वो बराबर होती है माइनस डी फाइव बी ओवर बी टी के बराबर होती है ठीक है तो आ, तो क्या बोला द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमें ये बताता है कि यहाँ से ये बात भी हमें पता है जो ये इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी और डी टी और फाइव बी किसके आ, किसके प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट डी होता है ना फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट डी इंटेग्रल उसके ऊपर लिया हुआ था तो इसका मतलब फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा तो ये इसलिए हम इस फार्मूला को थोड़ा चेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि चूंकि हम कह रहे हैं कि जो फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट है तो अगर ये प्रोपोर्शनल था प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटा के इक्वल लगाया और यहाँ पे एक हमने कांस्टेंट लगा दिया एल इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और वो किसके बराबर किस माइनस एल डी आई ओवर डी टी इसके बराबर आ गया ठीक है L इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम इंडक्टेंस कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ द लूप कहते हैं कि हम एक लूप की बात कर रहे थे अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हो मतलब क्वाइल हो एन लूप्स वाली क्वाइल हो अगर हमारे पास तो हम इसको कैसे लिखेंगे जो एप्सिल एल सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी ओवर डी टी हाँ फेरे को हम ऐसे लिख सकते हैं और अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन वन और टू को तो वहां से जो एल की वैल्यू है वो एन फाइव बी ओवर आई के बराबर आ जाएगी और ये अज्यूम किया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि पास हो रहा होता है थ्रू ईच टर्म जो है वो फाइव बी है और जो एल है एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द एंटायर क्वाइल अच्छा अब हम ये देखते हैं कि इंडक्टेंस जो है अब हम सेल्फ इंडक्शन का हमें पता चल गया अगर अब उसी सर्किट में एक ही सर्किट में करंट फ्लो हो और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी में पैदा हो तो हम कहते हैं दैट इज सेल्फ इंडक्शन तो जो इंडक्टेंस है जो किन चीजों पे डिपेंड करती है ये दो आ, हम कहते हैं कि एक तो जोमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है जोमेट्री ऑफ द लूप के ऊपर डिपेंड करती है सेकेंड या किस चीज के ऊपर अदर अदर जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है उस उस लूप की या उस सर्किट की जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं ठीक है तो इक्वेशन वन को हम इंडक्टेंस के लिहाज से इस तरह लिख सकते हैं एज अ रेशो रेशो ऑफ द सेल्फ इंडक्शन टू द 
रेट ऑफ चेंज इन द करंट इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है बेटा ये था बेटा शार्ट सा आज का लेक्चर और हाँ एक एक और रिजल्ट यहाँ पे दिखाई हुई है ये कहा गया है कि ये भी जो इंडक्टेंस है इंडक्टेंस भी अपोज अपोजिशन को मेजर करती है अपोजिशन किस में अपोजिशन अपोजिशन इन टू चेंज इन करंट हाँ दिस इज वेरी सिमिलर टू द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या आपने पढ़ी हुई है ट्वेंटी सेवंथ चैप्टर में कि रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट ठीक है रेजिस्टेंस जो थी वो मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट होती थी जबकि इंडक्टेंस क्या चीज है इंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन अपोजिशन टू अ चेंज इन करंट करंट में जो चेंज आती है ठीक है इसकी जो ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट दैट इज इंडक्टेंस इंडक्टेंस इसकी ये यूनिट इंडक्टेंस सॉरी इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है हैनरी इसकी यूनिट हैनरी क्यों रखी गई नाम इसका हैनरी क्यों रखा गया क्योंकि हैनरी एक साइंटिस्ट था उसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया इसको स्टडी किया तो जिसके उसी के ऑनर में इसका नाम हैनरी रखा गया इसकी यूनिट का है इंडक्टेंस की यूनिट का जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे ये राइट साइड पे उसकी तस्वीर दिखाई गई है ठीक है वन हैनरी जो है ये बराबर होता है वन वोल्ट सेकेंड पर अम्पेयर ठीक है चले बेटा ये था आज का थैंक यू वेरी मच अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्विक क्विकली पूछे ठीक है आई एम वेटिंग बेटा असाइनमेंट का मैंने ये कहा था कि आज ही जमा करवाए ठीक है तो यार रिकॉर्डिंग जो है आपके लेक्चर्स की वो मैं अभी यही जो लेक्चर दिया यही रिकॉर्ड तो किया लेकिन ये यूट्यूब पे वो डालने वाला नहीं है ठीक है तो 